हेलो फ्रेंड्स तो कल हमने डेफिनेशन पार्ट देखा था आज थोड़ा बहुत डेफिनेशन से रिलेटेड और दो तीन पॉइंट है कोई खास काम के नहीं है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के ना आपको ऐसे कभी पूछा जाएगा कभी जरूरत पड़ेगी हाँ रियल लाइफ में एक आध बार कभी काम आ सकते हैं बट ज्यादातर केसेस में कोई खास काम के पॉइंट नहीं है बट मैं आपको ये बता देता हूँ क्या बोलता है सेक्शन नंबर फोर ऑफ द एक्ट ये बताता है ये जो हर डेफिनेशन अपन ने ऊपर जो पढ़े ये हर डेफिनेशन हर जगह नहीं लगती ठीक है तो कौन से एक्ट को कौन सी डेफिनेशन लगेगी ये बताया गया है कौन से टाइम के एक्ट को ये टाइम के हिसाब से बताया और टाइम के हिसाब से क्यों क्योंकि ये जो एक्ट बना है ये पिछले एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बना है तो पिछले भी दो जनरल क्लॉजेस एक्ट थे जैसा कि आपको पता है ठीक है तो पिछले एक्ट के कारण डेट आपको यहाँ पे दिखेगी जैसे अपनी डेट है एटीन लेकिन इसके पहले की डेट आपको दिखेगी एटीन और एटीन ठीक है तो ये दो डेट्स और दिखेगी ये किसकी डेट्स है ये एक्चुअली डेट्स है ऑफ द प्रीवियस जनरल क्लॉजेस एक्ट ठीक है तो कुछ डेफिनेशन है जो इस डेट के बाद ही लगेगी कुछ है इसके बाद लगेगी तो ये अलग अलग डेफिनेशन है ये अपने को देखना है यानी इसके पहले वाले कानून को लगेगी नहीं लगेगी वो देखना है ठीक है तो देखो दिया है तो क्या दिया है डायरेक्टली मैं इस पे आ जाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स एक्सप्रेशन टू ऑल सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर दर्ड डे ऑफ जनवरी एंड टू ऑल रेगुलेशन मेड आफ्टर फोर्टीन जनवरी एटीन एटी सेवन तो क्या बोल दिया दो चीज बोल दिया एटीन सिक्सटी एट के बाद के एक्ट को सेंट्रल एक्ट को और एटीन एटी सेवन के बाद के रेगुलेशन को ये टर्म्स लगेगी ये टर्म्स की डेफिनेशन अप्लाई होगी ठीक है हेयर द गिवन रिलेवेंट डेफिनेशन ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट इज टू से एफेडेविट तो एफेडेविट लगेगी इसके बाद वाले सब एक्ट्स को इमुएबल प्रॉपर्टी इसके बाद वालों को लगेगी इसके पहले वाले को नहीं लगेगी ठीक है तो जो भी एक्ट 1868 के पहले बने थे उसको ये डेफिनेशन नहीं लगेगी ठीक है फिर वैसे ही जो भी रेगुलेशन एटीन एटी सेवन के पहले बने थे उनको ये डेफिनेशन नहीं लगेगी ठीक है इम्प्रिजनमेंट मंथ मूवेबल प्रॉपर्टी ओथ पर्सन सेक्शन ईयर अप्लाई ऑल्सो अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स टू ऑल सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द थर्ड डे ऑफ जनवरी एटीन सिक्सटी एट एंड टू ऑल रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर फोर्टीन जनवरी एटीन एटी सेवन ठीक है फिर आगे दिया है एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स एक्सप्रेशन टू सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर फोर्टीन जनवरी एटीन एटी सेवन अब ये दोनों बोल दिया एक्ट और रेगुलेशन uh, दोनों के लिए ठीक है ये मैंने आपको बताया पिछले क्लास में कि एक्ट और रेगुलेशन में हल्का सा फर्क है द रिलेवेंट गिवन गिवन डेफिनेशन ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट इज टू से कमेंसमेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफेंस रजिस्टर्ड शेड्यूल सबसेक्शन राइटिंग apply also unless there is anything repugnant in the subject or context to all central act regulations made on or after 14th january 1887 yani iske pehle ye definition nahi lagegi theek hai to iska ye matlab hai to ye bahut koi kaam ka nahi hai aapke exam point of view se but ye bhi ek chhota sa point hai jo aapko batane ka tha theek hai fir application of certain definition to indian laws inme se kuch definition jo hai wo indian laws ko lagegi तो वो बताई गई है सब इंडियन लॉस को लगेगी ये बताया गया सब इंडियन लॉस ठीक है द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ द एक्सप्रेशन सेंट्रल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गजेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडियन लॉ ऑफिशियल गजेट शेल अप्लाई अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स टू ऑल इंडियन लॉस पूरे भारतीय कानूनों को ये लगेगी ठीक है तो जब तक इसके विपरीत कुछ ना हो इसके विपरीत अगर कुछ होगा तो वैसा होगा ठीक है इफ देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट अगर रेपेग्नेंसी है तो ऐसे केस में फिर नहीं लगेगी नहीं तो ये डेफिनेशन सब इंडियन लॉ को लगेगी ठीक है वो कभी भी बनाए गए हो फिर वैसे ही इन एनी इंडियन लॉ रेफरेंसेस बाय वॉट एवर फॉर्म ऑफ वर्ड्स टू रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब भी वर्ड दिखेगा आपको रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पैसा जाना चाहिए टू द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेल ऑन एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रिल नाइनटीन तो उस दिन से फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1950 के बाद से क्या बोला है बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंस टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो जब बोला है रेवेन्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसका मतलब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 
और बोले रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो उसका मतलब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एज द केस मे बी ठीक है तो ये छोटा सा कुछ पॉइंट मेरे को बताना था तो ये मैंने आपको बता दिया फिर जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्शन फाइव टू सेक्शन थर्टीन तो सेक्शन फाइव से सेक्शन थर्टीन तक के हमको देखना है इसमें मैं आपको अभी सिर्फ सेक्शन फाइव बताऊंगा फिर एक ब्रेक देके यानी मैं वीडियो अलग रखना चाहता हूं इसीलिए मैं सेक्शन नंबर सिक्स और सिक्स ए वगैरह ये आगे दिखाऊंगा आगे बताऊंगा यानी मैं सेक्शन सिक्स को स्पेसिफिकली अलग रखना चाहता हूँ सिंपल ये बोलना है ठीक है तो क्यों रखना चाहता हूँ आपको समझेगा एक है रिपील का सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं अलग वीडियो में रखना चाहता हूँ इसीलिए मैं अभी आपको सिर्फ सेक्शन नंबर फाइव बता देता हूँ अब हम क्या पढ़ना चालू कर रहे हैं अभी तक हमने डेफिनेशन पार्ट पढ़ा अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के कुछ बेसिक सिद्धांत बेसिक रूल्स ठीक है तो क्या बताया इसमें कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ द एनेक्टमेंट कोई एक एनेक्टमेंट चालू कब से होता है ऑपरेशन में कब से आता है कब से हम बोलेंगे कि वो चालू हो चुका है तो कोई भी एक्ट को पास कराया जाता है इन बोध हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट की असेंट बनती है असेंट दी जाती है क्या वो एसेंट दे देने से वो एक्ट चालू हो गया आंसर है नहीं एक्ट बन तो गया बट एक्ट में डेट लिखी होती है कि इट विल कमेंस फ्रॉम दिस दिस डेट तो जो भी डेट लिखी है फ्रॉम दैट डेट इट विल कमेंस ठीक है तो उसमें अगर डेट लिखी है तो इट विल कमेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट ओनली उसके पहले नहीं ठीक है और अगर उसमें डेट नहीं लिखी है तो क्या होगा तो फिर फ्रॉम द डेट वेन द प्रेसिडेंट हैज गिवन दी एसेंट उस दिन से यह चालू हो जाएगा अगर ये इसके पहले के एक्ट है जो अपने प्रेसिडेंट के आने के पहले के एक्ट है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले के एक्ट है तो ऐसे केसेस में अगर वो पुराने एक्ट है तो वहां पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल की एसेंट देखी जाएगी ठीक है तो यही बताया गया है फिर वेयर एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मैं पर्टिकुलर डेट जिसमें डेट नहीं दी है टू कम इन टू फोर्स इट शेल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट तो गवर्नर जनरल बोल दिया है किसके केस में सेंट्रल एक्ट भी कौन से मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कब रहेगा इन केस ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी प्रेसिडेंट रहेगा ये आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो ऐसा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेसिडेंट की अपन बात करते हैं ये भी मैंने आपको बताया ठीक है तो इसीलिए इसमें कैसा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत सारी चीजों की बहुत जरूरी है अगर मैं आपको सेक्शन फाइव बताऊंगा लेकिन आपको ये नहीं पता है कि प्रेसिडेंट था उसके पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करता था तो आपको ये समझ में नहीं आएंगी ये सब चीजें जो सेक्शन फाइव है ये समझेगा ही नहीं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी कैसे क्या काम चलाया जाता था कैसे क्या डिविजन था पूरे भारत का तो ये आपको पता होना चाहिए पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स क्या हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन कब से चालू हुआ तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उसके पहले कानून कैसे बनाए जाते थे और साधारण सी बात है कि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती और इसीलिए ये एक्ट ज्यादातर लोगों को डिफिकल्ट लगता है इवन बहुत सारे आप इवन क्लासेस में देखोगे की ये एक्ट को उड़ा दिया जाता है बोल दिया जाता है अरे चार मार्क का तो आएगा छोड़ दो तो ऐसा नहीं करना आपको समझना है भले ये चार मार्क का आएगा छह मार्क का आएगा आठ मार्क का आएगा लेकिन आपको पढ़ना है ठीक है और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो तो मैं आपको बताते ही जा रहा हूं जैसे डेफिनेशंस में मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है तो आपको वो ध्यान रखना है बट पढ़ना पूरा है आखिरी टाइम भले आप मत पढ़ो जैसे आखिरी टाइम में बहुत सारी चीजें आपके कोई काम नहीं आएगी जैसे ये ऊपर मैंने बताया जो सेक्शन फोर ये कोई काम का नहीं है सेक्शन फोर ये कोई काम का नहीं है एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाएगा ये रटने की कोशिश मत करना की कौन से डेफिनेशन कब लग रही है कौन से साल के बाद लग रही कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर सवाल नहीं पूछे जाएंगे ठीक है तो पढ़ना पूरा है आपको समझना सब चीज है ठीक है फिर भले वो एग्जाम में नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल दिया ये डेफिनेशन रट लो सिर्फ आपने वो रट लिया रटने का यहाँ पे काम मत करो समझने की काम करो तो इसीलिए ये रटने को अगर मैं बोलूंगा तो इवन रटना भी पॉसिबल नहीं है चीजें कब रट में रटना जमता है जब आपको समझी हुई है अगर समझी नहीं है तो उसको रटना पॉसिबल नहीं होता ठीक है तो इसीलिए समझने पे जोर दो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं जितनी भी चीज पढ़ाऊंगा 95% चीजें जो रहेगी वो सिर्फ समझने की रहेगी सिर्फ 5% चीजें ऐसी हो सकती है जो मैं आपको बोलूंगा कि ये याद रख लो जैसे अब लिमिट्स है बट लिमिट्स के भी मैंने लॉजिक बताया हूँ जैसे कि आपको इंटरनल ऑडिट का अगर स
कि इसको याद कैसे रखना है तो 25, 50, 100, 200 ये याद कैसे रखना है ये सब मैंने याद रखने के लिए भी चीजें बताया हूं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि रट लिया अपन ने सब चीज समझो समझ के आगे बढ़ो इवन जो लिमिट्स है जो बताया होता है पच्चीस लाख पच्चीस करोड़ पचास करोड़ ये सब चीज की भी जो लॉजिक से अगर आप याद रखते हैं तो आपको और आसान हो जाता है ठीक है तो इसीलिए लॉजिक्स पे ध्यान दो आप उसको समझो समझ के आगे बढ़ो हाँ अब आप ये बोलोगे कि सर वो 25 करोड़ क्यों बोला 25 लाख क्यों नहीं बोला तो अब ऐसे कोई जवाब नहीं होता या आप बोलोगे 25 करोड़ क्यों बोला दो करोड़ क्यों नहीं बोला 20 करोड़ क्यों नहीं बोला अब ये इसका कोई जवाब नहीं होता ठीक है तो इसीलिए ये लॉजिक से ध्यान रखो तो पच्चीस पचास सौ दो याद रखे तो उसके बाद आपको पता है कि अपन बहुत अमीर आदमी अपन सिर्फ करोड़ों में बात करते हैं ठीक है तो करोड़ों में ही बात करेंगे अपन ये सब चीजें भी मैंने आपको समझने को बोला हूं ठीक है तो वैसे ये डेफिनेशन है कि एक्ट कब चालू होंगे एक्ट चालू होगा जब वो कमेंस होगा बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया एक्ट है यानी कॉन्स्टिट्यूशन uh, के बाद बनाया गया एक्ट है तो ऐसे कि इसमें प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करेगा तब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनाया गया एक्ट है तो गवर्नर जनरल जब उस पर साइन करेगा तब अगर उसमें कोई डेट लिखी गई है कि ये डेट से चालू होगा तो इवन इफ द प्रेसिडेंट है साइंड ऑन द एक्ट उसके ऊपर साइन हो चुकी है बट स्टिल इट विल नॉट कम इनटू ऑपरेशन जब तक के वो डेट नहीं आती जो डेट उसमें स्पेसिफाई की गई है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आगे बताया गया है कंपनीज एक्ट ऐसा भी हो सकता है कभी कभी की कोई कोई सेक्शन आपने लगा दी और कोई कोई सेक्शन ऑपरेशन में नहीं आए तो ऐसा होता है जब कंपनीज एक्ट लगा था इट वॉज ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो अप्लाइड इन अ फेस्ड मैनर ये एक साथ नहीं लग गया कि ये तारीख से आपको कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा फॉलो करना है ये थोड़ा थोड़ा करके लगा था सेक्शन वन लगा फिर कुछ और 124 सेक्शंस लगे ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ही लगा था आखिरी में फिर इसमें ट्रिब्यूनल वाले सेक्शंस लगे और उसके बाद फिर एन वाले जो सेक्शंस है वो यहाँ पे अप्लाई हुए ठीक है तो ऐसा है तो देखो क्या दिया है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ट्वेंटी ऑगस्ट टू एंड वॉज नोटिफाइड ऑन दी ऑफिशियल गजेट तो देखो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होना भी जरूरी होता है सिर्फ साइन हो गया तो नहीं चलता तो वॉज नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल गजट ऑन थर्टी ऑगस्ट 2013 जनरली उसी दिन वो नोटिफाई हो जाता है बट एक आध दिन आगे पीछे भी होता है यार आगे तो नहीं बाद में ही होगा विद द एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन वन जैसा कि मैंने बताया सेक्शन वन लगा दिया गया अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट टू केम इन फोर्स एनफोर्समेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट ठीक है तो उसके साइन करने के बाद होता है जब एसेंट मिल गई तो एसेंट मिल गई तो सफिशिएंट नहीं है दैट शुड बी नोन टू दी पब्लिक तो ऑफिशियल गजट में जैसे लिख दिया पब्लिश कर दिया तो मान लिया जाता है सबको पता लग गया कोई भी चीज आप चुपके से नहीं कर सकते अपन डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो अपन उसको चोरी छुपे नहीं कर सकते ये चीज बताना पड़ता है ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया तो इट विल बी डीम्ड दैट सबको ये जानकारी मिल चुकी है ठीक है तो ऐसा है फिर एक और दिया है वेर इफ एनी स्पेसिफिक डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज प्रेस्क्राइब इन दफिशियल गजेट देन द एक्ट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट फॉर एग्जाम्पल से बी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन टू थाउजेंड फिफ्टीन तो देखो रेगुलेशन है वॉज इश्यूड बाय से तो देखो से के द्वारा दिया जाता है रेगुलेशन है ना रेगुलेशन मैंने आपको बताया एक्ट और रेगुलेशन में फर्क क्या था एक्ट को बनाया गया था बाय पार्लियामेंट और रेगुलेशन भी रहता वैसे ही है लेकिन रेगुलेशन कौन बनाता है तो रेगुलेशन जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बनाते हैं ठीक है तो ये है तो गवर्नमेंट की ऑथोरिटी तो वो दी गई है वॉज इश्यूड बाई सेबी वाइड नोटिफिकेशन डेटेड फोर्टीन अगस्त टू थाउजेंड फिफ्टीन विद द इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन तो इन्होंने बना दिया था फोर्टीन अगस्त को लेकिन बोला क्या है कि फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन से इट विल अप्लाई तो ऐसे केसेस में हियर द रेगुलेशन शेल बी Shall come into enforcement on 1st January 2016 rather than the date of its notification in the Gazette. ठीक है तो ऐसा है एक और एग्जाम्पल दिया है केस लॉ दिया है आपको इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज महेश नारायण द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इफेक्टिव डेट ऑफ रूल्स वुड बी वेन द रूल्स आर पब्लिश वाइड गजेट नोटिफिकेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट वेन द रूल्स वर अंडर प्रिपरेशन तो रूल्स बन गए तब नहीं रूल्स को पब्लिश होना भी जरूरी है ठीक है तो कोई भी रूल तभी अप्लाई होगा जब इट हैज बीन पब्लिश इन दी ऑफिशियल गजेट रूल का क्या मतलब है जैसे कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट में बोल दिया कंपनी फॉर्म करना है उसको कैसे करना है रूल्स में बताया गया फॉर्म नंबर कौन सा लगेगा क्या लगेगा तो ये कब से लागू होगा जिस दिन ये पब्लिश होगा इन दी ऑफिशियल गजेट ठीक है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि एक्ट क्या होता है रूल्स क्या होता है अब इस पर आपको कोई संदेह
कोई भी डाउट रहेगा तो मैं उसका या तो वहीं पे कमेंट में अगर सॉल्व कर सकते तो वैसा बताऊंगा नहीं तो वीडियो बना के उसकी लिंक आपको दे दूंगा ठीक है चलिए इसके बाद का जैसा कि मैंने बोला कि सेक्शन नंबर सिक्स का मैं अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ एक सेपरेट वीडियो तो सेक्शन नंबर सिक्स को अपन अगले लेक्चर में देखते हैं चलिए थैंक यू